Las autoridades del sector eléctrico sacaron cero en cuanto al suministro de energía a que la población se refiere. Según explican diferentes sectores de la sociedad, hay quienes aseguran que a Celso Marrancini, presidente del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad, le ha quedado grande el cargo. Nuestro periodista Ramón Peguero está en directo, nos presenta reacciones a este tema. Adelante, Ramón. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. El Celso Marrancini solo se ha dedicado a velar por sus propios intereses, olvidándose completamente de la función que debe desempeñar desde el Estado. Así lo explican algunos ciudadanos. Él no piensa en, 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 en ella, en su familia. Él no piensa en los en lo pobres, que se lo lleva quien se lo trajo. Para ellos lo que le vale es el dinero. Una calle súper, súper oscura. Las tandas de apagones que las empresas distribuidoras de electricidad están sometiendo a la población mantiene en estado de desesperación a los residentes en diferentes localidades. Porque el problema eléctrico es un problema muy profundo que hemos padecido toda la vida. La situación ha llegado a un punto tan crítico que hay quienes abogan porque el gobierno declare en estado de emergencia al sector eléctrico. Así como hay políticas prioritarias que el Estado pues, enfoca, yo pienso que el sector energético en este momento necesita un apalancamiento y una ayuda de emergencia. Más sin embargo, de un tiempo a esta parte, con tanta crítica que hizo el sector gubernamental, estando en la oposición, todo se ha desplomado. Eh, los sectores populares sufren las consecuencias de los apagones. Con la falta de energía eléctrica, los más perjudicados son los comerciantes. Las quejas no cesan. En horas de la noche, las calles se convierten en tinieblas por la falta de luz. Mira cómo que estamos aquí en Villahermosa de la, de la Romana. La luz se fue a las 7 de la noche y todavía no llega. Las protestas en los barrios, tal es el caso de la comunidad Mata a los Indios de Villamella, Santo Domingo Norte, que dicen llevar tres meses sin energía por la falta de un transformador. A esto se le suma la alta facturación energética que deben pagar, pese a los apagones que las EDES mantienen sometida a la población. Es todo, paso contigo. Gracias, Ramón Peguero.